Hello, Carla. Hello, teacher. Good night. Good night. How are you? Fine, teacher. Fine. Yeah, fine. Did you work on the platform today? You? Did you work on the platform today? No, teacher. No. No. You didn't have time. No time? No time. Okay. Well, maybe tomorrow. Yes. Yes. You finished section one? Come on. Have you finished section one? Yes. Okay, that's good. That's nice. What about you, Antonio? How are you today? Antonio? Ooh. Marta, how are you today? Marta? Hello, Marta? Iris, how are you? Hola. Hi, Marta, how are you? Fine, thank you. Okay. Did you work on the platform? No. <laughs> no. Have you finished section one? Section one, yes. Okay, that's okay. What about you, Iris? How are you doing? Um, very, very good. <laughs> very good. That's perfect. Good news. Have you worked in the platform? Uh, no. La sección uno, sí. La dos, todavía no. Okay. Maybe later or tomorrow, right? Do you have any questions? No questions? Con la plataforma sí tuve problemas. Okay. Ejercicio. What was Porque the no, problem? Eh, no recuerdo cuál ejercicio era, pero decía que teníamos que leer y poner ordenada en las palabras ordenadas las que íbamos encontrando. Y, y las puse cabal como si como, como las iba encontrando, que tenía tres sillas, que tenía las paredes de colores y algo así, pero que hacían en sí. Pero me salían malas todas. Ok, vamos a revisar ese, creo que es de la sección 2, porque en la sección 2 está esa lectura de las casas. Ajá. Ok, vamos a chequearla, a ver que, cuál es el problema que tiene. Voy a reportar a ver qué pasó y vamos a ver el ejercicio. Okay. Well, yesterday we studied about furniture. What do you remember about the vocabulary on furniture? Do you remember the vocabulary? Mm -hmm. No. No, you don't remember the vocabulary about furniture. Dress. Can you mention some items? Dress. Lamp. Lamp. Table. The table. Cupboard. Cupboard. Bell. Okay, bell. Amateur. Amateur. Chair. Microwave. Microwave. Clock. Coffee table. Coffee table. Uh huh. Coffee maker. Coffee maker. Okay, very good. Now, let's just start this with the. Um, can you make the game? With this game, we are going to review furniture and also prepositions. You studied preposition in basic one, right? Okay, you can listen, repeat, and um, I'm going to click um, 
on the furniture item and then you're going to tell me what is the correct position. Okay, I have to move this. this there. Okay, that's it. Armchair. Okay, what color is the armchair? The red. The red one. Uh-huh, that's correct. Okay, where is the armchair? Where is the armchair? Is it next to the bookcase, near the window, or beside the fireplace? Next to the, the fireplace. Bedside fireplace. Okay, it's totally correct. Family photo. Where is the family photo? Well, is this one the family photo? Where is the family photo? Mm, on the wall. On the wall. On the wall. On the wall. Uh huh. Sobre la pared. On the wall. That's correct. What plant? Do you hear? Yes. Mm -mm. What? Pot plant. Pot plant. plant. No. This is the pot no. plant. Es lo que fuera en español maceta. The oh. pot plant. Pot plant. Pot. Uh -huh. pot plant. Where is the pot plant? La maceta. Mm, the on the floor, under, on the wall, the, the clock. Yes, it's on the wall, on the floor, under the wall clock. Good. Rug. Rug. Do you remember rug? Yeah, what color sombra. is the rug? Yes, it's the alfombra. 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 alfombra, rug. Where is it? Rock. Where is the rug? In the middle of the room. Let's see. Yes. That's correct. It's in the middle of the room. Bookcase. Bookcase. Okay. Uh -huh. oh. oh, okay. uh, bookcase. Uh, bookcase. This is the bookcase. Behind the sofa. Behind, Behind the, sofa. the sofa. It's Yes, it's behind the sofa. Reading lamp. Reading lamp. Ah, la lampara. Where is the reading lamp? Is it this one? Yes. Yeah. Yeah. On the side. In the, coffee table. in the coffee table. Over the coffee table. Over the coffee table. In the coffee table over the coffee table or on the coffee table? On the coffee table. That's correct. On the coffee table. Let's remember that on on es sobre. In dentro. Over es como sobre pero sin tocar superficie. Oh, okay. okay. Fireplace. 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 Yeah. Fireplace. Chimenea. Yeah. Fireplace. Mm-hmm. Where is the fireplace? Fireplace. Between the sofa and the the vocal chair. Between la B, between the bookcase and the shelf. The shelf, no sé qué significa. Yes, shelf. What is shelf? Es esto, es la repisa. Esto es shelf, repisa. Can you see here? Shelf. 
Shelf. Shelf. Shelf. Uh -huh. It says shelf. Shelf. That's great. Oh, primera Wall clock. Wall clock. Um, Wall clock. Yes. Where is the walk? Over. Over the, 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 the pot plant. plant. On the pot plant. Over. Over. Over, over the over pot, the pot plant. plant. Over the pot plant. Remember, over. Over, over. is sin tocar superficie. Mm -hmm. On es sobre tocando superficie. Over no toca. Cushion. Cushion es, es nueva palabra. Acuérdense que ayer vocabulario ahora estamos ampliando un poquito más. This is the cushion. Cushion. Huh? Cushion. 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 Ah. On the sofa. Cushion. Cushion. Marita, eh, que conocemos como cojín. Cojines, right? Ah, okay. mm -hmm. Cojines. Se le llama cushion. 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 Where is the sofa? On the sofa. Okay, it's on the sofa. Painting. Okay, this is painting. Oh, painting. what? Painting. 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 Oh. Mm -hmm. painting. Where is the painting? Paint. Next to the fireplace. Next to the fireplace. Next to the next fireplace. Next to the fireplace. Yes, it's next to the fireplace. <coughs> is it now? Coffee table. Coffee table. Remember, this is the coffee table. Coffee table. Mm -hmm. And under, under the, the roof. roof. In front of the archer. Under in front, in front on the armchair. Okay. Uh -huh. It's in front of the armchair. Está frente al, al, al silloncito. Uh, under, no, porque no está debajo de la alfombra. Mm -hmm. oh. Al revés, la alfombra está debajo de la mesa. Under es debajo. Yes, under es debajo. Shelf. Okay, shelf. Esta ya la vimos, ¿verdad? Shelf. Mm -hmm. Where is the shelf? Shelf. Over, the... over the chair. Over the chair. Over the... No. No, next to the cup next. work. Cup work. Ah, ¿de qué work for? Ah, es esta cosa. Como... Uh -huh, cup. Como un gaveterito. Uh -huh. Es una especie en España? de alacena, como lo que le decimos chinero, como una alacena. Oh, por. Tengo una pregunta. Yes. Sí, eh, shelf no es lo mismo que cáscara, no se escribe diferente. Ah, se escribe diferente. Eh, shelf, usted se fijó que es S H E L F. Uh -huh. Ajá. Y el de Cáscara es S H E L L. Ah, okay. Shell. Shell, ajá. L L. Ok. Y esta Thank termina en L F. Ok. Ajá, es bastante parecida. Sofa. Sofa, dijo. Yes. Where is the sofa? Mm. Where is the sofa? Behind, the, Behind window. the window. Behind the window. No, behind the window. 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 Behind
Eh, ah, tapos si Side, tagoin daw. A la derecha. Y Side, what the meaning? Opposite. 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 No, opposite. Opposite. On the right side. On the right. Inside, what the meaning? Side. A la derecha. Lado. Lado. Al lado. Al lado derecho. Pero no especificaba de qué. ¿De qué? De usted. <laughs> right. Uh -huh. Right. Okay. Yeah. Right. Chair. 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 Sure. Where is the chair? In front, the front of the TV set. set. In front of the TV set. Oppo in front. Opposite. Opposite. Cupboard. Cupboard. What is? What? Cupboard. 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 TV set. Copper. TV set. No veo Where is the TV set? On the left, on the sofa. On the left of the sofa. On the right of the sofa. No, al lado. A la derecha del sofá. No, pero te da la izquierda en realidad. On the right of the sofa. Okay, you're the best. Qué raro eso, tú. Right derecha. Uh, right right derecha, derecha, pero poniéndolo de que uno, yo para mí estaba en la izquierda, solo es que si lo tuviera en frente derecha. como tenemos, uh -huh. era la derecha, pero si estamos de otro lado era la izquierda. Ajá, uh -huh. pero de donde estamos de la pantalla es nuestra derecha. Es a la derecha. Right. Uh -huh. right so ok, esto se lo voy a mandar por WhatsApp, esta presentación de PowerPoint. Ok. Para que la tengan por ahí, recuerden el vocabulario, igual lo pueden pasar en su computadora. Teacher. Yes. Um, y eso, ¿cómo es la presentación PowerPoint? Porque allí como que se ve como que si usted le aprieta una cosa, desaparece si no es, no es correcta. Si es correcta, se le pone verde. Uh -huh. Solo le va haciendo clic. Solo clic. Sí, solo clic con el mouse. Uh -huh. Esto, uh, algunas personas se encargan en la computadora porque el es dentro no de una que presentación. Que hay que tener como el paquete de Windows o, o descargar la aplicación para poder ver PowerPoint. Ok, so this is just a practice vocabulary. And also, well, in the, in the platform, there is a topic, I think that you already studied that, is about the uses of there is and there are, yeah? I have this worksheet, and también se las voy a enviar. Okay, para que la tengan ahí. Uh, a ver, si ya chequearon la plataforma, ¿Para qué sirve there is y there are? There is, there are, es como esto es, esto es. Ahí están. Es el plural y singular. Ay. Y, uh, por ahí anda. Esto is? es, there are, estos son. Estos son. Um, es para... Es cerca esos son, esos son. No, para, para mí es... There is, ahí están y ahí están. Ajá, eh, there is y there are es por, lo ocupamos para hablar de la existencia de algo o no existencia de algo. We talk about existence. 
Por ejemplo, la primera oración que ustedes ven acá dice, there is a pen on the table. Estoy diciendo. Hay un lápiz. El lápiz está en la mesa. There is, es hay. Hay de existencia, de haber. Hay un lapicero sobre la mesa. There is a pen on the table. Hay, a ver. Hay un lapicero sobre la mesa. Uh, there is, uh, yo puedo decir uh, lo que yo veo acá. There is a lamp. Next, uh, um, there is a teddy bear in my desk. On my desk. Sobre. There is a teddy bear on my desk. Uh, there is y there are es para hablar existencia. La diferencia es como alguien mencionaba ahí que usamos there is cuando nos vamos a referir a un objeto en singular. Uno solo. Right? Eh, podemos decir there is um, para decir hay un cinemark en la Gran Vía, diríamos the, there is a cinemark There is a cinema in La Gran Vía, right? Right. Otro ejemplo que me pueden dar. There is a car in the garage. There is a car in the garage. Uh -huh. Hay un carro en el garage. There is a car in the garage. Another example. <coughs> Otro ejemplo, usando there is. Book on the bag. There is a book in the bag or there is a book on the bag. Uh -huh. um. Ahora, there, there is y there are. Ok, cuando usamos there is, como vamos a mencionar un nombre singular, y utilizamos este artículo. ¿Qué significa? Un. Un. Dependiendo del sonido del siguiente palabra, si es sonido consonante, usamos A. Pero si es sonido vocal, ¿cuál usamos? An. 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 Y solo cuando vamos a mencionar nombres singulares, ¿verdad? Ahora, aquí ya no lo necesitamos porque... Aquí vamos a hablar en plural. Plural es para plurales. Okay. Uh, por ejemplo, yo puedo decir, hay 20, hay, 20, hay 20 estudiantes en clase. ¿Cómo diría there, eso? There are 20 students in the class. Ok, excelente. There are 20 students in the class. Very good, nice. Uh, so, there are es para plural. Ahora, para ser negativas, cuando vamos a decir no hay, singular, uh, de, será there isn't. There isn't. No lo tengo acá. Pero es, aquí está are... abajo, en las respuestas cortas. Dice yes. There is no there are. There are. Ah, ese es para pregunta. There, uh -huh. there aren't es para plural. Y usamos el any en negativas y en pregunta. Okay. Según la plataforma, uh, hay ejemplos en los que, bueno, es, Vamos a decir. There, um, there, there. Para decir there is not. Pero hagámoslo corto. There isn't. There isn't. Uh, si yo digo no hay nada de leche en el refrigerador. There isn't any. Milk. In the refrigerator. Uh, 
Ajá, in the refrigerator. No hay nada de leche. There isn't any in the kitchen. Teacher, es correcto que la gente diga freeze. Sí, sí. De hecho, se utiliza más fridge. Es más corto. Fridge. Uh -huh. Es más corto y es más utilizado que refrigerator. <coughs> es muy largo. Refrigerator. Y hasta más complicado, ¿verdad? Sí. Fridge. There isn't any milk in the fridge. Um, Ahora, esto es solo para negativas, el any. Puede también omitirlo. There isn't milk in the fridge. Igual, right? Ahora, el son es como para decir alguno o algunos. Um, there, puedo decir, hay algunas manzanas en la cocina. Are some apples in the kitchen. Hay algunas manzanas en la cocina. Ajá. El son es cuando vamos a hacer afirmaciones, ¿ok? Solo en afirmaciones. Y el any solamente en negativas. Yo había escuchado y en preguntas. Diferente. Sí, sí, en preguntas también. ¿Sí? Había escuchado de que el any era, bueno, no me recuerdo si era el any o el son, pero que era utilizado para las cosas que se podían contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ah, la otra también yo. Para las que no se podían contar. Que era ah, como pero... así como el, que cuando van a comprar pan dicen que era son pan o any pan, pero que no se podía contar porque era una sola... De un todo se sacaba un poco. De un... No can out. No count. Eh, ¿Será con much en many? No ok, recuerdo. en este. Pero son es para plural. No se okay, puede utilizar en singular. Sobre esas, sobre el son y el any. Y hay como de algo de patatas. Que se pueden contar sí. y está también como lo de salsa o no, no me recuerdo qué otra pregunta, pero que también está con esas dos. Y, y ahí está como se cuenta lo que se puede contar, como las patatas y como la otra cosa que no se puede contar. Ok, la diferencia es uh, cuando es algo que se puede contar, utilizamos um, R, ¿verdad? Pero si no puedo contarlo, obviamente no tiene plural, ¿verdad? Por ejemplo, la palabra leche, la palabra leche no la puedo contar porque la palabra leche en sí no tiene plural, ¿verdad? No puedo decir milks, no existe. Um, entonces, hay uso there is, porque no la puedo contar, no tiene plural, es una palabra singular. There is some milk um, in the fridge. Hay, hay algo, eh, eh, ese es como decir algo de, o un poco de, o algunos. Ese es el significado de some, algo de... Ajá. Algunos o un poco, right? right. There are some potatoes. Aquí estoy diciendo hay algunas patatas. Hay algo de leche en el refrigerador. La diferencia es esta. Como la palabra leche es incontable, no voy a usar arts. Ahora sí podría decir... Um, contar los vasos de leche, si sí los puedo contar. Los la palabra vasos. ¿Ya? Glass. Glasses. Ajá, puedo decir que hay, hay dos vasos de leches. There, There are, are two, three, 
glasses. Two glasses. Glasses. Of, of milk. milk. Uh, a of milk in the fridge, right? <coughs> Ahora, es un uso en, en afirmativo y también en pregunta. El any, la diferencia es, es nada de o ninguno o ninguna. Solo lo voy a utilizar en oraciones negativas y en pregunta. Esa es la diferencia, si es afirmativa o negativa. Ahora, la diferencia con los contables es cuando vamos a preguntar cantidad, el how much. How much money. Y el how many. How many. ¿Cuál es la diferencia? Aquí sí tiene que ver si es contable o incontable. Por ejemplo, la palabra money. ¿Es contable o incontable? No contable. Es contable. No es contable. Se pueden contar los billetes, pero no el dinero en sí. Se pueden contar las monedas y los billetes, pero el dinero en sí no. La palabra dinero, exactamente la palabra dinero, no tiene plural en inglés. Nunca van a escuchar que digan monies. Uh -uh. No. Esa palabra es singular. Por ejemplo, si le pregunto, ¿cuánto dinero necesitas? O, ¿cuánto dinero hay en un banco? How much money is there? ¿Cuánto dinero tenemos en el cerdito? ¿Saben? Así, a piggy bank. Ajá. Sí, ya quiere decir eso. Yes, piggy bank. I have my piggy bank here. <laughs> y sí, es un cerdito. <laughs> ok. How much money is there in the piggy bank? ¿Cuánto dinero? Ok. Pero si quiero saber cuántos, um, cuántos dólares... Entonces diría, ¿cuántos dólares? How many dollars? Dollars. How many dollars? Eh, ¿Cuántos dólares? Ya no voy are a there? decir is, sino que are. How many dollars are there in the piggy bank? Mm -hmm. Esa es la diferencia con contables e incontables y de lo de son y el any. Esto no es para preocuparse, esto solo es práctica. ¿Sí? Ok. ¿Tienen alguna otra pregunta? No. No questions. Ok, seguimos acá. Como decía, there is there are para hablar sobre existencia, si hay o no hay algo, ¿verdad? Okay. There is para singular, there are para plural. Ahora, cuando estamos haciendo oraciones, estamos, uh, decimos there is para afirmativo, there isn't para negativo, there are para plural afirmativo, there aren't plural negativo. Ahora para hacer la pregunta solo revertimos el orden. Ya no decimos there is, sino que is there. Is there. Uh -huh. En plural ya no decimos there are, sino que como es pregunta vamos a decir are there. Are there. Are there. Okay. For example, is there a pen on the table? A table. Yes, there is, en caso que sí lo haya. No, there, no, there is. isn't. Si no hay. Are there two pens on the table? Yes, there are. There are. No, there aren't. Siempre vamos a jugar con el mismo is, si es singular, are, si es plural, tanto en la pregunta como en la respuesta. Si se fijan acá. Ok. Vamos a ver cómo nos va con este ejercicio. Um, vamos a ver. Aquí vamos a llenar utilizando 
lo que acabamos de ver acá arriba. So, en la 1, a library, una biblioteca. Library es biblioteca. A veces nos confundimos porque pensamos en la librería en español. Pero librería es bookstore. Bookstore. Uh -huh. Bookstore. Library. There is a library next to the park. All the students went home. Aquí está diciendo que todos los estudiantes se fueron a casa. Por lo tanto, la oración me va a quedar negativa y como son students, es plural. There aren't, there aren't any, any students, in claro. The classroom. Ahora, la 3 dice 50 states in the United States. ¿Cómo la there, there, there are. aren't. There are. Hay 50 estados en Estados Unidos. There are. There are 50 states, 50 states in the United States. Así van a ir completando en su cuaderno. Si gustan, le toman una foto acá para que vayan viendo la rama. Y este, las demás solo, solo pongan la respuesta. Número uno, respuesta número dos, respuesta número tres. Respuesta. Copien la oración. Esto yo se los voy a mandar a su WhatsApp. Para que les quede completo el documento. ¿Ready? Yeah. Ok, let's continue. Okay. Hicimos la 1, la 2 y la 3. Okay. Ahora vamos a hacer el resto de la 4 a la 15 en su cuadernito. A responder. Mm. 
I have finished. Okay. We're going to check. Is everybody finished? Yes, finished. Okay, we're going to check your answers. Ready to check your answers? Yes. Yes. Okay. There you have your answers. Um, check. So, number, number four, there aren't any. Number five is, is there and there isn't. Number six, are there? Seven, there is. There is. There Eight, are there? Are there. Nine, there are. There are. There are. Ten, is there? <laughs> 11 is there also, um, 12, there aren't any, 13 are there, and 14 there is, and 15 there are. Were your answers correct? En la 4 me faltó ponerle any. Any, eso no, no es como, es opcional, that's okay. Si no Pero se tengo una pregunta acerca de la 7. Uh -huh. Acerca de, Ay, de la número 7. Perdón, escuché como, como interferencia. Es que en la 7 dice después, por ejemplo, there is, 
pero decía restaurant, debería ser en restaurant o a restaurant. Porque okay. yo define, solo dije restaurant, restaurant, pero no tiene una A adelante, ah. por eso tenía una duda. Ajá, es una conversación, en la, en la persona A dice, I am hungry, ¿ya? La persona A dice, estoy hambriento, y el B le contesta, hay un restaurante yeah. al otro lado de la pero no está definido que es un restaurante, solo dice restaurante. Ah, teníamos que ponerle nosotros como aquí, there is a, uh -huh. there is a restaurant. ¿Algo otra que les quedó duda? ¿Por qué? I have a question. Yes. Yeah. When we use any, I think that any, we can use it in interrogative questions, or, I'm sorry, in questions or in negative. Yes. Can I use, for example, on the number five? Is there any message for me? Yes, ajá, se puede, porque el any también se puede utilizar cuando usted no tiene idea de, de, de qué esperar la respuesta. El any se puede utilizar en ese sentido para dar eh, el sentir de que usted no tiene idea de qué, qué va a ser la respuesta, si podría ser un sí o un no, pero yo no tengo ni idea si hay o no hay. Si se puede, is there any message for me? Es correcto utilizarlo así. Thank you. Any other question? No more question. Okay. Yeah. Yeah. Uh, as part of the platform, you have um, this conversation is on the platform. So as you see, the conversation is there aren't any chairs. There aren't any chairs. You're going to listen. Page 47, exercise six, conversation. There aren't any chairs. Listen and practice. This apartment is great. Thanks. I love it, but I really need some furniture. What do you need? Oh, I need lots of things. There are some chairs in the kitchen, but there isn't a table. And there's no sofa here in the living room. And there aren't any chairs. There's only this lamp. So let's go shopping next weekend. Okay, there you have the conversation. Did you find your vocabulary here? Mm. Furniture. 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 Yes, furniture son los muebles. Es en general muebles. Furniture. Muebles. Muebles. Furniture. Furniture. Y lots, lots, I need lots muchos. of things. Muchos. 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 Oh, muchos. Muchos. I need muchos. lots of things. Necesito lots. muchas cosas. Yes. Lots of things. Any other question about vocabulary? No questions? No, no have questions, teacher. Ok, I'm going to play the conversation. Voy a poner otra vez la conversación y voy a dar pausa para que usted repita como escuchó. Pronunciation. Let's practice pronunciation. Page 47, exercise 6. Conversation. There aren't any chairs. Listen and practice. This apartment is great. This apartment is great. Great. Thanks. I love it. But I really need some furniture. Thanks. I love it. I really need some I really need some furniture. 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 Yes. Furniture. What do you need? 
What do you need? What do you need? What do you need? What do you need? Uh -huh. Intonation, question. What do you need? What do you need? What do you need? Excellent. What do you need? Oh, I need lots of things. Oh, oh, I need lots of things. There are some chairs in the kitchen. Is it a table? There are some chairs in the kitchen, but there isn't a table. And there's no sofa here in the living room. And there's, and there's no, no sofa, sofa here in the room. There's no sofa here in the room. There's only this lamp. There aren't, there aren't any, there aren't any, any shoes. There's only this lamp. So let's go shopping next weekend. So, so let's go shopping, 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 next, shopping, shopping next, weekend. next weekend. Great, very good. Now, the next part, this is, um, while well, we have this part, uh, there is and there are, lo que estábamos estudiando hace unos minutos, there is and there are. Page 47, exercise 7, grammar focus. There is. Yeah. There's a bed in the bedroom. There's no sofa in the bedroom. There isn't a table in the kitchen. There are some chairs in the kitchen. There are no chairs in the living room. There aren't any chairs in the living room. There's equals there is. Okay. Well, we have studied this, so uh, we are able to say, well, in this case, we are going to take a look to this picture. Look at the pictures of Linda's apartment and let's complete the sentences. Um, let's see, this is the apartment. You remember the vocabulary? So, and the number one, it says dresser in the bedroom. ¿Qué dijimos que era dresser? Como gavetero. 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 Y vemos el dibujo. No hay. Entonces, there is no dresser there in the bedroom. No Volunteer for number two. There are there are there are chairs in the kitchen. Are in the kitchen, sí. There are chairs in the kitchen. There are some chairs in the kitchen. Yes, hay algunas sillas. There are some chairs in the kitchen. O podríamos decir, hay tres sillas. También podría ser otra opción. There are three uh -huh. chairs in the kitchen. Very nice. Now, number three. There is TV in the living room. There is a TV in the living room. Excellent. There is a TV in the living room. Now, number four. There is a refrigerator. There is a refrigerator. There is a refrigerator or there is no refrigerator. There is not. Mm -hmm. Now, um, number five, rugs on the floor. There, there, are, there aren't. There aren't on the floor. Uh -huh. Podemos decir de cualquiera de las dos formas, there aren't any rugs on the floor, o there are no rugs on the floor. And number six. Para tres. Gracias, mi amare. Curtains on the window. There are there are there aren't, there aren't any cards on the window. There aren't any curtains or there are no curtains in the window. And number seven. Mirror. 
there is not there is not mirror there is there is mirror in the bedroom and the last one number eight books in the bookcase there aren't there aren't there aren't there aren't any books in the bookcase or there are no books in the bookcase excellent job okay we are doing great well um unfortunately the time is over ya desafortunadamente se nos acabó el tiempo de práctica so, uh, let's complete this exercise. Yes. Porque decía there are no. Porque not. Porque solo no. Buena uh, cinco. Depende el sonido que siga. Por ejemplo, si si digo no hay tomates. No hay tomates en la cocina. No puedo decir there are not tomatoes. Oh. Entonces en ese caso digo there are not tomatoes in the kitchen. ¿Eh? Mm -hmm. Depende del sonido que siga si vamos a decir no o not. Ok. Thank you, teacher. Ok. Any other question? No. ¿Y si hubiera sido así unida a Arendt? Hubiera sido válido, aren't, o siempre, o la tuviéramos que haber separado, are, no. Aren't es eh, la forma corta de are not. Uh -huh. Si hubiera dicho, por ejemplo, así, si aren't tomatoes, sería correcto, o tuviéramos que siempre... Aren't tomatoes, there aren't tomatoes, yes, yes, it's possible. There aren't tomatoes. Uh -huh. That's okay. Either are correct. Both are correct. Okay. So remember to complete. Ya tendrían que tener completa la sección 1 y la 2 de la plataforma. Eh. Me dijeron que revisara el ejercicio de la lectura. Mañana lo reviso. A ver qué está pasando ahí con el ejercicio y les cuento. Con esa lectura se finaliza la sección 2 y empezamos la 3 mañana. Ok. Ok, teacher. Ok, teacher. Thank you. Thank you. Good night. Good night. Good night, teacher. Good night. See you tomorrow. tomorrow. See you tomorrow. Bye-bye, teacher. Bye, teacher. Thank bye -bye. you. Bye. Bye.